본체 양쪽에 보면 구멍과 홈이 있죠 기어가 회전을 하면서 저 구멍으로 액체가 들어와서 반대편으로 나가기 때문에 펌프질 하겠죠 근데 저 홈의 깊이와 구멍의 위치를 배치해야 하는데 단면 뷰러는 넣을 수가 없기 때문에 은선으로 그려주셔야 합니다 설계의 감성을 디자인하는 DC입니다. 오늘은 내저 키어 펌프 인펜 투입 배치 방법을 알아보도록 하겠습니다. 내저 키어 펌프 같은 경우는 투상이 상당히 어렵고 투입 배치 시 인펜터 기능만으로 다 표현하기가 힘듭니다. 인펜터 기능으로 표현이 안 되는 중심선이나 히든선 직접 스케치를 해서 표현을 해주셔야 해요. 그럼 내저 키어 인펜터 투입 배치 방법 알아보러 가시죠. 우측 문제 스케치 하신다면 중앙 부분을 드래그로 선택하고 형상 투영시켜 줍니다. 선 실행하신다면 기억자로 선행해 그려 주시고요. 원하는 게 대충 스케치 줍니다. 이 안쪽에서 원을 그리면 이렇게 스냅이 걸리기 때문에 구조 조건이 들어가 버려요. 그렇기 때문에 바깥으로 그려주시면 됩니다. 시술 뽑아주시고 이 원의 지름 값은 8mm입니다. 그 다음 중심 거리 값은 이제 9mm고요. 끝에서 중심까지 거리 값은 이제 28mm입니다. 그 다음 홈의 깊이 값은 12mm고요. 중심에서 거리 값은 18mm입니다. 스케치 선을 다 선택하신 다음에 도면층을 은선으로 변경해 줍니다. 스케치 마무리 해보면 중앙 부분이 실선으로 보이죠? 이거는 PDF 내보내기 하면 은선으로 나오기 때문에 신경 안 써도 괜찮습니다. 중심 부실 실행하신 다음에 구멍 클릭해 줍니다. 이 구멍 위쪽까지 뚫려 있기 때문에 중심선 위쪽으로 쭉 늘려줍니다. 그 다음 정면도에서 저 구멍 부분을 단면 처리를 해줘합니다 정면도에 스케치 하신 다음 스플라인으로 단면선을 그려줍니다. 스케치 마무리 하신 다음 브레이크아웃 실행해 주시고 기준점을 상단 구멍의 중간점을 찍어 주시면 돼요. 단면선은 전부 다 선택해 주신 다음 도면층을 상세 경계를 변경해 줍니다. 그 다음 중심 패턴과 중심 표식으로 중심선들 다 넣어 주시면 되겠죠. 중앙 부분의 단면선과 중심선들이 안 겹치게 중앙 부분의 중심선들을 선택한 다음 전부 다 줄여 주시면 됩니다. 중심선 중에 겹쳐서 들어가 보니 중심선으로 안 보이고 출력이 그때 실선으로 보여요. 이 부분만 좀 신경 써서 넣어주시면 됩니다. 자, 그 다음 여기 구멍에 중심선을 넣어야 되는데 여기는 여러분이 스케치로 그려주셔야 합니다. 스케치 하신 다음 형상 투영을 선더 클릭해 줍니다. 그 다음 간격 티오기로 투영된 선을 안쪽으로 끌고 들어오시면 돼요. 지수를 뽑아주신 다음 이 지수 값은 이제 4mm입니다. 선을 선택하신 다음 위쪽으로 쭉 늘려주시면 됩니다. 선을 선택하신 다음 도면을 중심선으로 변경해 줍니다. 형상 투영으로 중심선 클릭해 주시고요. 이 중심선에서 선한 게 위쪽으로 쭉 그려줍니다. 드래그를 선택하신 다음 스케치만으로 변경해 주시고요. 미러 실행하신 다음 스케치 선을 다 선택해 주시고 미러 선을 중심선 선택하신 다음 반대편 복사해 줍니다. 스케치 마무리 하시면 구멍 분리색이 깔끔하게 그려졌죠? 오늘은 내저 기어 인벤트 2D 배치 방법을 알아봤습니다. 오토케이 대전 중심선의 히든선을 그냥 그려주면 되지만 인벤트를 준비하시는 분들 인벤트 기능만을 하려고 하다 시험 시간을 다 잡아먹는 경우도 있어요. 인벤트 기능으로 안될 때는 그냥 오토케이드와 동일하게 직접 스케치해서 그려주시면 됩니다. 인벤트가 2D 작업부터 크던 프로그램은 아니라 오토케이드보다 2D 작업이 좀 불편한 편이지만 대신 프로그램 하나로 시험 준비를 할수 있다는 장점이 있죠. 저희 DC 정규 강좌는 캐드와 인벤트를 시험 준비하는 방법과 인벤트를 한 방에 시험 준비하는 방법까지 모두 포함된 트위너 강좌이기 때문에 어떤 방법으로 시험을 준비할지 고민이 시작 학생분들은 디지 정경 강좌를 한번 수정해 보시길 바랍니다. 내가 준비한 강좌는 여기까지입니다. 여러분 가시기 전에 좋아요, 구독 버튼 한 번씩 눌러주시고 저는 다음에 더 좋은 강좌로 찾아뵙도록 하겠습니다.